ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ జరిగింది నాకు ఒక ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళ మధ్యన అదేమిటంటే దాని నుంచి ఒక మంచి ఒక ఫ్రేజ్ వచ్చింది ఆ ఫ్రేజ్ గురించి మాట్లాడదామని ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నా ఎనీబడి కెన్ చెక్ వెదర్ దిస్ ఫ్రేజ్ హ్యాస్ సమ్ సబ్స్టాన్స్ ఆర్ నాట్ అదేమిటంటే సత్యం నువ్వు అనుభవించాలంటే కొంత పత్యం కూడా తెలుసుకోవాలి అని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్గా నేను బాగా లేను అని ఒక వ్యక్తికి తెలిసింది తెలుస్తుంది కదా తేజ తెలిసింది ఇప్పుడు వాడు ఒక డాక్టర్ దగ్గరకు ఎవరి దగ్గరకు పోయాడు ఆ డాక్టర్ మెయిన్లీ నీకు చెప్పేది ఏమిటంటే ఏవేవి నువ్వు తీసుకోకూడదో చెప్తాడు వాట్ టు డ్రాప్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ నా చేయికి దెబ్బ తాకింది పుండ్ అయింది నువ్వు పప్పు తినకు తర్వాత శనగపిండి తినకు దాని అర్థం ఏమిటి నీ ఆరోగ్యం ఇచ్చే లక్షణాలు అవి డ్రాప్ చేయగానే రీజనరేట్ అవుతాయి అంతే కామన్ సెన్స్ దీనికే మనం ఏమన్నాం భారతీయ వైద్యశాస్త్రంలో పత్యం నేను పత్యం ఉంటున్నాను తెలుసా పత్యం అంటే అంటే ఫాస్టింగ్ కాదు పత్యం అంటే కొన్ని పదార్థాలను వదిలేయడం అన్నీ వదిలేస్తలేవు కొన్ని పదార్థాలను వదిలేస్తున్నావు కొన్ని పదార్థాలను కలుపుకుంటున్నావు కొన్ని పదార్థాలు రిఫా రిఫైన్ చేస్తున్నావు బట్ ఓవరాల్గా పత్యం అంటే వదిలేయడమే ఏదైనా పత్యం ఏదన్నా రాండి మన టాపిక్ హెల్త్ కాదు పత్యం పత్యం అంటే నువ్వు ఎప్పుడు తినేదే కానీ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ హెల్త్ దెన్ ఇవి డ్రాప్ చేయి అని చెప్తున్నా సో అట్లా ఫిజికల్ రియాలిటీలో ఆరోగ్యం కోసం పత్యం ఉన్నట్టుగానే మనకి మానసికంగా కూడా పత్యం ఉంది పతంజలి యోగ సూత్రాలు అంటే ఏవేవి తీసేస్తే నీకు ప్రశాంతత ఉందో నువ్వు తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు నా దగ్గరికి పొద్దున వచ్చిన అమ్మ నేను ఏం చేయాలి నేను నేను డిస్టర్బ్ అవుతున్నా అంటే డిస్టర్బ్ అవడానికి కారణం ఏది నువ్వు ఒకరి గురించి అతిగా ఆలోచిస్తున్నావు ఆమె గురించి అతిగా ఆలోచించకూడదు ఆమె వదిలే ఇదే నీ పత్యం పాటిస్తావా పాటించవా నీ ఛాయిస్ అది మన చేతులు లేదు సో మనిషి ఛాయిస్ అది నువ్వు బలవంతం ఎట్లా చేస్తావు ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పాడు శనగపిండి తినొద్దని అలాగే డాక్టర్ అని బయటకు పోగానే బజ్జులు తిందాం అనుకో నీ ప్రాబ్లం అది అందరు చేసేది అదే అందరు చేసేది అదే ఊగని ఊగేది ఊగని తూగేది తూగని అది మనకు సంబంధం సో అందరు చేసేది అది సో తాగుడు మానేయాలని నలుగురు ఫ్రెండ్స్ నిర్ణయించుకుందరంట మరి మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇట్లా అంటే తాగుతూ డిస్కస్ చేద్దుందా అన్నట్టు మనం సో తాగుతూ తీసుకునే నిర్ణయాన్ని ఎవరు సీరియస్ తీసుకుంటాడు అట్లా ఎవరు తీసుకోడు ఇప్పుడు నేను రకరకాల ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు లేదా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ జీవితాలు చూస్తే నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఏమిటంటే ఓహో వీళ్ళు కొన్నింటిని వదిలేశారంతే దానివల్ల వాళ్ళ స్థితిని వాళ్ళ సహజ స్థితుల్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు ఇందులో సాధన కొంత ఉంది ఆ వదిలేయాలని తెలిసినా వదలలేకపోవడానికి సాధన అవసరమైందేమో లేదా వదిలేశావు కానీ ఉన్నది నువ్వు అనుభవించాలంటే దానికి తగ్గ శరీర మనోధర్మాలు లేక కొంత సాధన రిఫైన్మెంట్ అవసరమైందేమో ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు రకరకాల యోగాలు గట్రా మంచి ఆహారాలు తిన్న తర్వాత కూడా ఇంకా కంప్లీట్ హెల్త్ నేను అనుభవించ అనుభవించట్లేదని ఒక స్పృహగలు అవుతుంది ఒకసారి ఈ డైలాగ్ అన్నాడు అతను చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాడు పర్సన్ అసలు ఎప్పుడు చూసినా అరే ఇంత హెల్తీగా ఉన్నట్టు పర్సన్ అనిపిస్తుంది నీకు బట్ స్టిల్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రిఫైన్డ్ హెల్త్ని నేను దగ్గరలో ఉన్నా అంటే ఫుడ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాడు పత్యం కొన్ని తీసేసాడు మనసుని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాడు పట్టించుకోకూడని పట్ విషయాలు అట్లా మానసికంగాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు శారీరకంగా తర్వాత చుట్టుపక్కల పరిసరాలని మార్చాడు మంచి పూల చెట్లు పెట్టాడు పెయింటింగ్స్ పెట్టాడు మంచి పుస్తకాలు పెట్టాడు ఎవరైతే డిస్టర్బ్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో అందరినీ పక్కన పెట్టేశాడు ఇది అందరూ చేస్తారు అది నేను అతనితో అన్నాను ఇది రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ప్రాంతంలో నేను వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఏమిటి నువ్వు ఆ రిఫైన్డ్ హెల్త్ కోసం నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే ఐ థింక్ వన్ థింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ డన్ అన్నాడు అదేంటంటే ఫ్రెష్ ఎయిర్ నాకు మిస్ అవుతుంది అన్నాడు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ దిస్ ల్యాకింగ్ మరి ఏం చేయాలి చాలా నేపాలు లేకపోతే అటు ఎటో వెళ్ళి హీ లివ్డ్ వన్ ఇయర్ ఇన్ డీప్ ఫారెస్ట్ ఒక కాటేజ్ రెంట్కి తీసుకుని డబ్బులు ఉన్నాయి అది కామన్ మ్యాన్ చేయలేడు అనుకో డబ్బులు ఉన్నాయి 
ఒక డీప్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోయి హీ ఓన్లీ డిడ్ దిస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో అట్లాంటి ఆహారము అట్లాంటి తేలికపాటి ఆహారము సూపులు తర్వాత యోగా లాంగ్ వాక్ మౌనము తర్వాత ఏ ఫోన్ లేదు ఏం లేదు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవ్రీ వన్ మంత్కి వస్తారు స్పెండ్ చేస్తారు ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు క్లియర్గా తర్వాత పేరెంట్స్కి చెప్పేశాడు అక్కడ అతను చేసిందల్లా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఆ రిఫ్రెష్డ్ ఎయిర్ని అనుభవించాడు అట్లా ఒకనొక రోజు ఇక్కడి నుంచి ఒక స్టేషన్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి నాకు కాల్ చేశాడు సో ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ రీసా అంటే సో టెల్ మీ సో డూ యూ హ్యావ్ టైమ్ వెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ వాంట్ టెల్ సో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ అన్న నేను అప్పుడు నాకు ఇల్లు గిల్లు లేదు నేను ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నా అంటే వాడు ప్యూర్ ఎయిర్లో ఉన్నాడు నేను ఫస్ట్ పొలిటెడ్ ఎయిర్ ఉన్నప్పుడు సో చెప్పు ఎలా ఉంది నీ ప్యూర్ ఎయిర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న జస్ట్ ఏడ్చడం ఇక్కడే ఉండిపోవాలి ఉంది లైఫ్ అంతగా నాకు సంసారం ఉంది ఐ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ షిట్ అన్నాడు కానీ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఐ హ్యావ్ డిసప్పియర్డ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ అది నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసింది ఐ డోంట్ ఫీల్ మై బాడీ నవ్ ఐ డోంట్ ఫీల్ మై మైండ్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇది నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసింది అయినప్పటికీ నేను ఐ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద సంసారా అందుకే నాకు చిన్న బాధ కలుగుతుంది ఇంకా నీ ఒక్కటి చెప్తే నీకు అర్థమైతే నీకు చెప్తున్నాను నాకు అర్థమైంది రా సిట్లోకి రా ఇప్పుడు చక్కగా పెళ్లి చేసుకునే ఇద్దరు పిల్లలు సో ఇంతకుముందు అనుభవించింది ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుభవిస్తున్నాడు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇద్దరు ఉదరు హోజాత అని అర్థం చేసుకున్నాడు ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ ఒక టెన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వెళ్తాడు ఫ్యామిలీతో కలిపి వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళకేమో అవుటింగ్ ఇతనికేమో ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇట్లా సో నేను ఇది ఎందుకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నువ్వు అనుకుంటే బెటర్ లైఫ్ ఉంది నువ్వు అనుకుంటే బెటర్ మైండ్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు అనుకుంటే బెటర్ హెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు అనుకుంటే ఈ రూమ్నే డంప్ యాడ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే ఈ రూమ్నే నువ్వు ఒక మంచి ఆర్ట్ గ్యాలరీ చేయొచ్చు నీ ఇష్టం ఆ ఫ్రీడమ్ అయితే ఉందా లేదా తేజ సో సత్యముకి కూడా పత్యం అవసరమవుతుంది సత్యం అంటే ఏమి లేదు నువ్వు ఆల్రెడీ భయపడత ఏవైతే కలిగి ఉన్నవో అవి అనుభవించడానికి అడ్డం వస్తున్నాయి నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నవి అవి వదిలేయడమే పత్యం అంటే అంతకుమించి ఏమి లేదు ఇస్ దర్ ఎనిథింగ్ యూ వాంట్ టు సే ఎస్ యాక్చువల్లీ నువ్వు అన్నావు కదా ఇది మీ టాక్స్లో వేదాంట్లో కూడా వచ్చింది నువ్వు పుట్టుకతో ఒక ఇన్నేట్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది ప్రకృతి ఇచ్చింది ఈ ప్రపంచంలో వచ్చి ఈ పర్సనాలిటీ క్రియేట్ చేసిన అక్కడ ఉన్న జనరేట్ వల్లే ప్రాబ్లం ప్రకృతిలో ఉన్న పర్సనాలిటీతో నువ్వు సింక్లో ఉంటే నీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు అదే నువ్వు పత్యం కూడా అనేది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంగా వచ్చిన పర్సనాలిటీని ఈ పత్యంతో కట్ చేద్దాం అదే పత్యం అంటే అదే పత్యం అంటే పత్యం అంటే మెడిసిన్ కాదు డ్రాపింగ్ డ్రాపింగ్ ఇప్పుడు చాలా అదేంటి కొంచెం ఆఫ్ టాపిక్ వెళ్తున్నాం బట్ ఎనీవాళ్ళకు ఆఫ్ టాక్ ని ఆఫ్ టాపిక్ ని పత్యం చేయి చాలా మంది విషయాంతరం కావద్దు అంటే అది కూడా పత్యమే అంటే ఏది మాట్లాడుతున్నావు అంతే మాట్లాడి పక్కకి జరుగు అంటే నా ప్రపంచంగా వచ్చిన పర్సనాలిటీ అది అడుగుతున్నా ప్రకృతిలో అంత డీప్ లాజిక్ అక్కర్లేదు లైఫ్కి మనం విషయాన్ని చర్చిస్తున్నప్పుడు విషయాన్ని విషయం నువ్వు సబ్జెక్ట్ కాదు ఇక్కడ నేను కాదు ఒకవేళ నేను సబ్జెక్ట్ అయితే నేను చెప్తున్నా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రపంచంలో ఉంటూ ప్రాపంచిక విషయాన్ని అవసరంగా మాత్రమే గుర్తిస్తూ వాటిని గంభీరంగా తీసుకోకుండా పరిపూర్ణంగా జీవిస్తున్న నా స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పు చెప్పు బాలు ఓకే ఓకే వచ్చేసి వచ్చేసి ఆకలి అవుతుంది రా ఆకలి ఆకలి జా జల్ది రాబట్టమ్మ సో అది పత్యం నేను చెప్పాలనుకున్న లిమిటెడ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫిజికల్గానేమో వదిలేయాలి మానసికంగా వదిలేయడం అనేది లేదు పట్టించుకోకుండా ఉండాలి అంతే లేదా దాని యొక్క డెఫినేషన్ని మార్చాలి మనం చాలాసార్లు అంటే చాలా ఈ యోగాశ్రమాల్లో వీటిల్లో ఇలా చేయాలి అని చెప్పి పద్ధతుల వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి చాలాసార్లు నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇనేట్ పర్సనాలిటీ కానీ ఈ ప్రపంచంగా వచ్చిన మనం క్రియేట్ చేసిన పర్సనాలిటీ తెలియకుండా కలిపేసి చేయడం వల్ల అది లాంగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీంట్లో ఒక చిన్న సైద్ధాంతికమైన వ్యత్యాసం ఎవరైనా గమనిస్తే ఒక ట్రమెండస్ చేంజ్ ఉంటుంది ఎనీ డిసిప్లిన్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ 
అది ఓకే నేను చెప్పేది డిసిప్లిన్ బయట నుంచి వస్తుందా నువ్వు బంధింపబడతావు డిసిప్లిన్ నీలో ఒరిజినేట్ అయిందా ఆ ఒరిజినేషన్లోనే లిబరేషన్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ కి లేవని మా సార్ చెప్పారు కాబట్టి లేస్తున్నా ఇది బంధనం ఎంతమంది చెప్పినా నాకు అనిపించలేదు అబ్బా నాకు ఈ టూ త్రీ డేస్ నుంచి అనిపిస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలని వచ్చింది సుప్రీం అది అది నీకు నీకు అనిపించాలంటుంది అంతే అదే అలా అనిపిస్తే తేలిగ్గా ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు చెప్పాను ఎంత అన్నా కూడా ఎక్కడో ఒక విధానం చేస్తున్నారు బాబు అనే ఇచ్చిన పాట వాయిస్తా ఏం పాట గుర్తుపెట్టు ఈరోజు మేము కంక్లూజన్కి వచ్చినాం నేను ఆ మదర్ అంతా డిస్కషన్లో షీ సడన్లీ షీ అండర్స్టూడ్ సమ్థింగ్ అదేమిటి ఎస్ శారీరక పత్యము నేను ఎప్పటి నుంచో పాటిస్తున్నా తను చెప్పింది నాకు అందుకని నేను శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా మానసిక పత్యం నేను అర్థం చేసుకోవాలి ఎస్ నేను ఈ విషయాన్ని ఎక్కువ పట్టించుకొని పర్సన్ అవుతున్నా ఈ ఒక్క విషయాన్ని పట్టించుకోకపోవడమే పత్యం అంటే సరే నేను ఎలాగో పత్యం ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు అర్థమైంది సో లెట్ మీ డూ ఇట్ అని వెళ్ళి సో ఇక్కడి నుంచే ఈ డిస్కషన్కి ఆ థాట్ ఇచ్చిన ఆ అమ్మకి నమస్కారం చేస్తున్నా అట్లాగే ఖచ్చితంగా పత్యం అంటే ఏదో త్యాగము చేయడము కాదు అది మనకు సంబంధం లేదు రా స్వామి అని అర్థం ఇప్పుడు నేను వంకాయ తినడం లేదంటే వంకాయ ఆసక్తి ఉండింది అట్లా కాదు బజ్జీలు అవసరం లేదు జీవితానికి తెలుసుకున్నావు అంతే సచిన్ టెండూల్కర్కి క్యాలిక్యులస్ వాడికి ఎంత వచ్చిందని అనవసరం వాడికి క్రికెట్ వచ్చింది చితకోడేస్తాడు చాలు పుట్టుకతో మనకు వచ్చిన అన్ని శరీరం మారింది కానీ మానసికంగా లేదా ప్రకృతి పరంగా మనం అనుభవించే అన్ని స్థితులు సేమ్ నిద్ర అందరికి ఒకటి ఈనాటి దళికుల నిద్ర వేరే ఉంటది బీదవాళ్ల నిద్ర వేరే అట్లే ఉండదు అట్లనే ప్రాపంచికంగా మారుతూ 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 సో దేని వల్ల నువ్వు బాధింపబడుతున్నావు అది నీకు తెలుసు తెలియకపోతే తెలుసుకో దాన్ని పక్కకు పెట్టడం అంటే అది అనవసరమైన గుర్తిస్తే పడిపోతుంది అంత పెద్ద కాంప్లికేట్ ఏమి లేదు కానీ కొంచెం అవిద్య వల్ల అధ్యాస వల్ల ఇదంతా అంటే ఇంకోటి నేను ఇందాక అన్నాను కదా అదే పాయింట్ వేరే చెప్పాను ఇప్పుడు పిల్లల్ని మామూలుగా నువ్వు చూసుంటా ఇలాంటి వాళ్ళు పేరెంట్స్ వాళ్ళు వేరే విధంగా పుష్ చేయాలి ఇలా అయితే సొసైటీలో ఇలాంటివి పెట్టి వాళ్ళు ఒక విధమైన ట్రాఫింగ్లోకి వెళ్తారు వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు ఒక ఏజ్ లో ఇలా పత్యం చేస్తే వాళ్ళు కూడా కొంచెం గట్టు మీద పడగలరు ఓకే అంటే అందరూ చేయాలి అంటే అవసరం లేని దాన్ని గుర్తిస్తే సరిపోతుంది సో పత్యం అంటే త్యాగము కాదు ఇది నేను చెప్పాను అంటే నువ్వు ఎవరికి ఏమి గొప్ప ఏమంటారు ఎహసాన్ చేస్తలేవు గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ త్యాగం అది కాదు అవసరం లేని దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం సార్ శరీర పరంగా అవసరం లేని దాన్ని వదిలేస్తే ఆరోగ్యం మిగిలింది మానసికంగా అవసరం లేని దాన్ని నువ్వు ఇగ్నోర్ చేసినావు అనుకో జ్ఞానోదయం మిగిలింది ఆనందం మిగిలింది ప్రశాంతత మిగిలింది సో ఇక్కడి నుంచే అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ రీసార్ అసో వైసా టాటా బాయ్ బాయ్